in the name of Allah, the most beneficent and most merciful. Assalamu alaikum dear students, it's me Ronald Nar Attari and welcome back to high school English grammar series. Dear students, happy Ramadan Kareem. I hope you all are fine and getting all the blessings of this holy month Ramadan, the month of Allah Almighty. Dear students, today we are going to discuss that how we can write an application. And application हम कैसे लिख सकते हैं या हम कैसे लिखते हैं हमें कैसे लिखनी चाहिए All the necessary parts of an application यानी yani application लिखते हुए हमें किन बातों का notice लेना चाहिए If you remember in a previous video we talked about letter writing यानी yani letter कैसे लिखते हैं letter की kinds कितनी होती हैं letter के parts कितने होते हैं इनकी वजूहत क्या होती हैं letter लिखने की हमने इसके ऊपर last video में बात की थी जिसका जो कॉर्ड है लिंक है आपको आपकी स्क्रीन की लेफ्ट साइड के ऊपर शो हो रहा होगा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एप्लीकेशन सीखने से पहले लेटर राइटिंग की वीडियो देखना बहुत लाजम है बिकॉज एप्लीकेशन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ लेटर राइटिंग यानी ये भी बेसिकली होता है कि लेटर ही है लेकिन ये होता है फॉर्मल लेटर होता है एंड इट इज़ रिटर्न फॉर सम कम्प्लेंट्स और जॉब्स और ज्वाइनिंग ए जॉब यानी इस तरह के मामला के लिए इसे लिखा जाता है किसी दरख्वास्त लाइक एप्लीकेशन इस वर्ड का मतलब है दरख्वास्त करना दरख्वास्त करने के लिए कोई कंप्लेन करने के लिए या आपको कोई मामला है उनके बारे में आपने अपनी राय पेश करनी है उसके बारे में सो आई रिकमेंड यू दैट वॉच द वीडियो ऑन लेट एंड राइटिंग बिफोर दिस वीडियो सो स्टूडेंट्स लेट्स गेट स्टार्ट इट आर टू डेज लेक्चर यानी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जो एप्लीकेशन राइटिंग है ना इसको हम दोनों एस्पेक्ट से देखेंगे फर्स्ट लाइक like हम देखेंगे अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए किस तरह कारामद हो सकती है ये वाली वीडियो यानी अगर आपने एग्जाम्स देने हैं एग्जाम्स में अपलिकेशन लिखने का तरीका कुछ और होता है रियल लाइफ में अपलिकेशन लिखने का तरीका और कुछ होता है लाइक like आपने सुना होगा कि कलम की ताकत तलवार से ज़्यादा होती है यानी ये इसलिए कहा गया कि जब आप कलम से कोई बात लिखते हैं ना तो यह बाप के ऊपर है कि आपने कोई बात अपनी पेश करनी है कोई बात मनवानी है तो आप किस तरह अपनी कलम को यूज़ करते हैं कलम को यूज़ करने का मतलब है कि आप कैसे एक लेटर अपलिकेशन को फॉर्म में लेके आते हैं उसमें आप वर्ड्स कैसे यूज़ करते हैं उसका जो सब्जेक्ट होता है वो आप कैसे चूज़ करते हैं यानी आज हम एप्लीकेशन में इन तमाम बातों को डिस्कस करेंगे और एज अ स्टूडेंट यानी आपने एग्जाम में पेश होना तो एग्जाम में आप कैसी इस एप्लीकेशन को लिखेंगे और गेट इन हायर मार्क्स यानी अच्छे मार्क्स को अचीव करने के लिए आप कैसे लिखेंगे उसमें कुछ माइनर सी मिस्टेक्स होती हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं लेकिन बेसिकली वो मिस्टेक्स मेजर होती हैं जिससे आपके मार्क्स कटिंग होते हैं एग्जाम्स में और अगर आपको कहीं रियल लाइफ में कोई इशू पेश आ जाए आप कहीं पे जॉब करते हैं कहीं पे आपने अप्लाई करना है या स्कूल में आप कॉलेज में यूनिवर्सिटी में आए तो आपने एप्लीकेशन लिखनी है किसी पर्पस के लिए छुट्टी वगैरह लेने के लिए या किसी कंप्लेन के लिए तो प्रॉपर वे में आप एप्लीकेशन कैसे लिख सकते हैं जिससे पता लगे कि ये जो स्टूडेंट है या ये जो बंदा है ही इज़ एन इंटेलेक्चुअल और शी इज़ एन इंटेलेक्चुअल पर्सन यानी एक समझदार बंदा है ये सारी बातें आपकी जो राइटिंग होती है ना जो रिटर्न फॉर्म में लेके आते हैं ये सारी बातें आपकी राइटिंग बताती है कि ये बंदा किस कैलिबर का है किस लेवल का है सो so, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो एप्लीकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ ऑर्मल रिक्वेस्ट एज ए टोल्ड यू ऑफ ऑर्मल यानी हमने लेटर में बात की थी ना कि दो टाइप के लेटर्स होते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल यानी जो एप्लीकेशन है ये फॉर्मल लेटर्स में आती है अ फॉर्मल रिक्वेस्ट टू बी कंसिडर्ड फॉर अ पोजिशन और टू बी अलाउड टू डू और हैव समथिंग अ फॉर्मल रिक्वेस्ट यानी एक फॉर्मल तरीके से की गई एक दरख्वास्त है इसको समझा जाता है फॉर अ पोजिशन यानी आपने किसी पोजिशन के लिए अप्लाई करना है और टू बी अलाउड टू डू यानी आप किसी को कुछ अलाउ कर रहे हैं कि आप ये काम कर सकते हैं यानी पहली जो पार्ट है यहाँ तक पोजिशन तक आपने किसी को लिखनी है अपनी किसी पोजिशन पर जाने के लिए यानी जो आपका अथॉरिटी होल्डर है लेकिन सेकेंड पार्ट है आर टू बी अलाउड ये आपके पास कोई अथॉरिटी है और आप किसी को कोई अथॉरिटी अलाउ कर रहे हैं और टू बी अलाउड टू डू और हैव समथिंग यानी आप कोई काम कर सकते हैं या आप कोई काम अपने पास रख सकते हैं कोई चीज़ ना उसके लिए अप्लीकेशन लिखी जाती है सबमिटेड टू एन अथॉरिटी इसको जमा करवाया जाता है अथॉरिटी को किसी यानी जो आपके ऑफिसर वगैरह होते हैं इंस्टीट्यूशन किसी भी इदारे में और ऑर्गनाइजेशन या किसी भी ऑर्गनाइजेशन में आप इसको सबमिट करवाते हैं या किसी भी स्कूल में करवाते हैं यानी जिसके लिए आपने लिखनी है ना आप उसको उसके मुतलक इदारे में ही सबमिट करवाएंगे नाउ लाइक लेटर्स एप्लीकेशन ऑल्सो है सम फॉर्ट्स फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन यानी फॉर्मेट इसको बनाने का तरीका क्या आता है ये कुछ लाइन्स है देर इज़ फाउंड माइनर डिफरेंस यानी बिल्कुल हल्का सा डिफरेंस है ना इन द सब्जेक्ट मैटर एंड फॉर्मेशन ऑफ लेटर एंड एप्लीकेशन यानी हमने लेटर्स की बात की थी जैसे लेटर को टाइप करते हैं ना एप्लीकेशन भी तकरीबन सेम या एक माइनर सा कुछ इसमें डिफरेंस है एप्लीकेशन इज इन डीड अ काइंड ऑफ लेटर जैसे हमने बात की कि ये भी एक अ काइंड ऑफ लेटर ही है बट इट इज़ अ फॉर्मल 
काइंड ऑफ लेटर ये फॉर्मल काइंड ऑफ लेटर है जिसे हम एप्लीकेशन कहते हैं सो हेयर वी गो अब हम इसके पार्ट्स की बात करते हैं एन एप्लीकेशन कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट एट पार्ट्स यानी एप्लीकेशन के एट पार्ट्स ही होते हैं फर्स्ट वन इज टाइटल और पोजीशन ऑफ द एड्रेस यानी अगर आपको याद होगा तो लेटर में हमने बात की थी कि जो इसका फर्स्ट पॉइंट है वहाँ पे सिंपल जो होता है ना अपने एड्रेस लिखना होता है जो सेंडर होता है लाइक like अगर आप खत को सेंड कर रहे हैं तो आपने वहाँ पे अपना एड्रेस लिखना होता है बट इन एप्लीकेशन वी हैव टू राइट द टाइटल और पोजिशन ऑफ द एड्रेस एड्रेस ही कहते हैं यानी जिससे आप मुखातिब हैं जिसको आप लिख रहे हैं आपने उसका टाइटल या पोजिशन लिखनी होती है कि वह बंदा किस पोजिशन पर है या उसका टाइटल कैसे है फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लिखते हैं स्कूल में द हेड मास्टर और द प्रिंसिपल वो क्या उनकी पोजीशन या उनके टाइटल होते हैं जिनसे आप मुखातिब होते हैं जो आपके एड्रेस ही होते हैं द सेकेंड पॉइंट इज एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यानी फर्स्ट पॉइंट में आपने टाइटल फिर सेकेंड में जो सा काम हम लेटर्स में फर्स्ट पे करते थे ना एप्लीकेशन में इसे हमने सेकेंड पे करना है एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या जिसको आप लिख रहे हैं या जिसे आप इदारे में लिख रहे हैं आपने उसका एड्रेस लिखना होता है एंड नंबर थर्ड सेल्यूटेशन और ग्रीटिंग्स लाइक जैसे हम लिखते हैं लेटर में फॉर एग्जाम्पल डियर मदर हमने लिखा था लेटर में डियर फादर अप्लीकेशन में हम लिखते हैं रिस्पेक्टेड रिस्पेक्टेड मैडम ऐसे करके यहाँ पे हम आप देख रहे हैं डेट नहीं ऐड करते ना सेकेंड और थर्ड पॉइंट में बट इन लेटर हम डेट को ऐड करते हैं आफ्टर एड्रेस लेकिन यहाँ पे हम डेट को ऐड एंड पे करेंगे द फोर्थ वन बॉडी ऑफ द लेटर और सॉरी बॉडी ऑफ एप्लीकेशन यानी बसीले में से लेटर भी कह सकते हैं लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन यानी बॉडी जो मेन आपका पर्पस है जो मेन पॉइंट्स आपने डिस्कस करने हैं उनको हम लिखते हैं बॉडी में एंड देन लाइक लेटर सब्सक्रिप्शन और क्लोजिंग वर्ड्स जो हम लिखते हैं लाइक एंड पे हमने लिखा था लेटर्स में योर्स अफेक्शनेटली योर सिंसियरली यहाँ पर हम सिंपल uh, लिखेंगे योर्स ओबीडियंटली हम एक दफ़ा सब्सक्रिप्शन वाले चार्ट को दोबारा सी कर लेते हैं लाइक like, ये देखिए फॉर्मल लेटर्स अगर हम लिख रहे हैं सर या मैडम को लाइक like, अगर हमने लिखना है अपना ऑफिसर वगैरह को जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं उनको हम लिखेंगे योर्स ओबीडियंटली या अगर हम किसी हम लिखना है स्ट्रेंज बंदे को फिर हम लिखेंगे योर्स ट्रूली या किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखना है तो योर्स ट्रूली या बिजनेस कंसर्न के लिए हम लिखेंगे योर्स फेथफुली बट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफिसर्स लाइक जो आपके ऑफिसर्स होते हैं ना उनके लिए हम यूज़ करेंगे योर्स ओबीडियंटली और ओबीडियंटली ये एक ब्रॉडर टर्म है इसको आप यूज़ कर सकते हैं ओके एंड देन सिग्नेचर लाइक जैसे हमने वहाँ पे नेम लिखा था सैम्पल में एंड देन रियल में हमने ओ सॉरी फॉर एग्जामिनेशन हमने लिखे थे वहाँ पे एक्स वाई जी लिखा था इसी तरह नंबर सेवन योर पोजीशन अब ये दो पॉइंट्स जो है ये हम डाटा में बेसिकली ऐड नहीं करते लेकिन हमने यहाँ पे ऐड करना है नंबर सेवन योर पोजिशन लाइक अगर आप कोई स्टूडेंट है फिर आप लिखेंगे अपना रोल नंबर और क्लास नेम अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं तो जो आपकी पोजिशन आप उसको लिखेंगे एंड एंड पे हमने लिखनी होती है डेट जो आपकी यानी जिस डेट को आपने लिखा है ये वाली एप्लीकेशन आपने लिखी है डेट का मकसद हमने कल भी यानी डिस्कस किया था डेट का मकसद होता है अगर आपकी एप्लीकेशन लेट हो गई या ड्यू टू सम सर्कमस्टांसिस की नहीं वजूहत की बिना पर ना तो जो डेट होगी ना जो उसके अंदर लिखी होगी वो बताएगी कि आपने इस एप्लीकेशन को इस डेट में लिखा था ओके okay, स्टूडेंट्स ये जो हमारे एट पॉइंट्स हैं ना ये हमारे जेंडर हम यूज़ करते हैं इनको किसी भी एप्लीकेशन के लिए ना बट अगर यानी हम स्टूडेंट्स के बिना पर बात कर रहे हैं उनके भी हाफ पे तो हम देखेंगे स्टूडेंट्स से कैसे लिख सकते हैं और उनके लिए फर्स्ट सिक्स पॉइंट्स ही काफ़ी होंगे अप्लीकेशन लिखने के लिए तो चलिए ये पहले एग्जाम्पल देखते हैं एंड देन विल सी द ओरिजिनल फॉर्मेट ओके स्टूडेंट्स हेयर इज आर सैम्पल लाइक ये जो मैंने लिखे ना लाइक दोबारा हम देखेंगे टाइटल और पोजीशन क्या होता है एड्रेस क्या होता है लेकिन आपने जो ये वाला पार्ट है आपका जो ये वाला पार्ट है इसको आपने रियल लाइफ में नहीं लिखना होता है खाली आपको इनके नेम याद करवाने के लिए इस साइड के और आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मेन आपकी एप्लीकेशन ये है चले हम देखते हैं वेरी फर्स्ट आपने लिखना होता है टाइटल और पोजिशन लाइक द हेड मास्टर और प्रिंसिपल स्लैश का मतलब होता है या तो आप ये लिखें या आप ये लिखें यानी जिसको लिख रहे हैं अगर आप लिख रहे हैं प्रिंसिपल प्रिंसिपल को सिंपल लिखेंगे द प्रिंसिपल अगर आप लिख रहे हैं हेड मास्टर को सिंपल लिखेंगे आप द हेड मास्टर ये हो गया हमारा टाइटल और पोजिशन एंड सेकेंड अच्छा मेन देखिएगा जरा द टी कैपिटल और हेड मास्टर या प्रिंसिपल हेड मास्टर का एच प्रिंसिपल का पी कैपिटल आपका ये वो माइनर मिस्टेक्स है जो करते हैं लेकिन जो मेजर मिस्टेक्स होती हैं एंड देन इसके बाद आपने कॉमा ऐड करना है आपने यहाँ पे फुल स्टॉप को ऐड नहीं करना एंड देन एड्रेस गवर्नमेंट हाई स्कूल यहाँ पे सिंपल आप कोई भी स्पोज आपने स्कूल का नेम यहाँ पे लिख देना है अप्लीकेशन में अगर आप रियल लिख लें फिर आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे बट इन एग्जामिनेशन आप यहाँ पे कोई भी स्पोज स्कूल का नाम लिख दें गवर्नमेंट जी कैपिटल यानी
یعنی سکول کا جتنا بھی نیم ہے لینتھ یا شارٹ اس کو آپ نے ایک ہی لائن میں کمپلیٹ کرنا ہے سیکنڈ لائن پہ آپ نے لکھنا ہے اپنے سٹی کا نیم لائک لالا موسا فرسٹ ورڈ آف یور سٹی نیم از کیپٹل لائک لالا موسا کا ایل کیپٹل اینڈ دین فل اسٹاپ یہ ہمارا ہو گیا ایڈریس اینڈ دین سیلوٹیشن لیٹرس میں بیسکلی ہم نے یوز کیا تھا ڈی لیکن یہاں پہ ڈی لکھنا اتنا زیادہ سوٹیبل نہیں ہے آکورڈ لگتا ہے یہاں پہ ہم لکھیں گے رسپیکٹڈ یعنی جس کو آپ لکھ رہے ہیں جو آپ کا آنر یا جو بھی آپ کا ہے وہ کافی ایک ظاہری بات ہے عزت ماب شخصیت ہوں گی اسی لیے یہاں پہ لکھیں گے ہم رسپیکٹڈ اسی طرح رسپیکٹڈ آر کیپٹل اینڈ سر کا ایس کیپٹل اینڈ آفٹر سر آپ نے کاما ہی ایڈ کرنا سمپل آپ سر کو لکھیں گے تب بھی ٹھیک ہوگا لیکن رسپیکٹڈ سر کو لکھیں گے جیسے میں نے بتایا کہ جو قلم کی طاقت ہے بہت زیادہ ہوتی ہے آپ نے قلم کے تھرو اپنے ایکسپریشنس کو شو کرنا ہے اس لیے ہم یہاں پہ رسپیکٹڈ لکھ لیں گے اینڈ سر کے بعد آپ نے پھر کاما ہی ایڈ کرنا ہے اینڈ دین باڈی یعنی جتنا بھی آپ کا جو مین پوائنٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں باڈی جو بھی آپ کا پرپز ہے رائٹنگ کا لائک باڈی جتنا بھی ہم نے لکھا آئی ہیڈ اے سیڈن اٹیک آف فیور آفٹر ڈرنکنگ کولڈ کوکا کولا لاسٹ ایوننگ دا ڈاکٹر ہیز ٹیک نوسٹ اٹ ایز اے فوڈ پوائزنگ آئی کوڈنٹ سلیپ دا ہول نائٹ بیکاز آف وامیٹنگ آئی فیل ویری سک کائنڈ گرانٹ می لیو فار فور ڈیز وتھ افیکٹ فرام دسمبر سیکنڈ ٹو ففتھ 2020 لائک اس میں جو ان سی ڈیٹ لکھنی ہے وہ بھی آپ نے پوسٹ لکھنے جو گزر چکی ہے یعنی کوشش کیا جائے گا جو کرنٹ ہے وہ آپ نہ لکھیے گا کیونکہ اگر آپ ایگزامنیشن کے لیے لکھنے اگر ریئل لائف میں لکھنے پھر تو سب کچھ آپ نے ریئل لکھنا ہے یہاں پہ نا ڈیٹس بھی ہے جو آپ کی وہ ریئل ہونی چاہیے یہ ہماری تھی آل باڈی اینڈ دین سبسکرپشن لائک کلوز ورڈس جو ہم نے ڈیٹا میں بھی لکھے تھے یورس اوبیڈینٹلی لائک ابھی ہم نے دیکھا نا یہاں پہ ہم اگر ڈیئر رسپیکٹڈ سر اور میڈم ہے پھر ہم نیچے او بی ڈینٹلی لکھیں گے او بی ڈینٹلی یعنی آپ کا تابے دار یعنی جو بھی آپ کا آرگنائزیشن کا ہیڈ ہے اس کے آپ تابے دار ہے اس لیے لکھیں گے او بی ڈینٹلی یورس وائی کیپٹل اور یورس میں آپ نے کاما ایڈ نہیں کرنا او بی ڈینٹلی کا او اسمال ڈینٹلی کے بعد کاما سگنیچر بیسکلی ریئل لائف میں آپ اپنا نیم یا سگنیچر یہاں پہ لکھیں گے بٹ ان اسکول اینڈ ان ایگزامنیشن آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے ایکس وائی زی ایکس وائی زی تینوں کیپٹل اور تینوں کے بعد فل اسٹاپ اینڈ دین یور پوزیشن اب یہ جو پوائنٹس ہیں یور پوزیشن اینڈ ڈیٹ یہ آپ لکھیں گے اگر تو آپ یعنی ریئل اپلیکیشن لکھ رہے ہیں اپنے پرنسپل کو یا اپنے اسکول میں کسی بھی آپ ادارے میں پھر آپ نے یہ دونوں باتیں لکھنی ہیں اگر آپ ایگزامنیشن میں پھر وہاں تو نہ تو آپ اپنا رول نمبر شو کریں گے نہ کلاس اور نہ اینڈ والی ڈیٹ آپ نے سمپل یہاں تک لکھنا ہے ایگزامنیشن میں یہ پھر آپ کی اینڈ پی ڈیٹ آ جائے گی لائک دسمبر ٹو ٹو تھاؤزینڈ وہ یہ جو ہم نے لیٹر میں فالو کیا تھا فسٹ منتھ ڈیٹ کاما ایئر اینڈ دین فل اسٹاپ اسٹوڈنٹس یہ تو تھا ہمارا سیمپل ہم نے دیکھا ٹائٹل پوزیشن کیا ہوتی ہے اینڈ دین ہم نے دیکھا ایڈریس کتنا اور کیسے ہوتا ہے اینڈ دین دیکھا سیلوٹیشن باڈی اینڈ آفٹر دیٹ سبسکرپشن سگنیچر پوزیشن اینڈ دین ڈیٹ یہ تو اگر آپ نے ریئل لائف میں لکھنا ہے پھر آپ نے ان ایٹ پوائنٹس کو فالو کرنا ہے اگر آپ کی اپلیکیشن ریئل ہے لیکن ایگزامنیشن میں ریئل نہیں ہوتی اسپوسٹ ہوتی ہے اس لیے اب ہم اس کے ایک ریئل اپلیکیشن دیکھتے ہیں سو اسٹوڈنٹس ہیئر وی گو یہ ہماری ایک ریئل اپلیکیشن ہے اپلیکیشن فار لیو جو آپ نے اسکول میں لکھنی ہے چھٹی کے لیے اب دیکھیں اب یہاں پہ سائڈ پہ کچھ نہیں لکھا ہوا ایڈریس ٹائٹل سمپل آپ نے اس کو لکھ دینا ہے دا ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل دونوں میں سے جس کو آپ نے لکھنی ہے میں یہاں سے ایک کو کٹ ہی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا دا ہیڈ ماسٹر کاما اسی طرح دا ٹی کیپٹل ہیڈ ماسٹر کا ایچ کیپٹل اینڈ دین کاما گورمنٹ ہائی اسکول گورمنٹ جی کیپٹل ہائی کا ایچ اور اسکول کا ایس کیپٹل اینڈ دین کاما لالا موسا آفٹر لالا موسا فل اسٹاپ لالا موسا کا ایل کیپٹل یہ آپ کا ہو گیا فرسٹ ٹائٹل اینڈ دین ایڈریس اینڈ دین رسپیکٹڈ سر رسپیکٹڈ آر کیپٹل اینڈ سر کا ایس کیپٹل اس کے بعد کاما یہ آپ کی باڈی ہے لائک آئی ہیڈ میں رکھتا تھا اسڈن اٹیک ایک اچانک حملہ ہو گیا میرے اوپر آف ایور بخار کا آفٹر ڈرنکنگ کولڈ کوکا کولا ٹھنڈی پیپسی یا کوک پینے کے بعد مجھے بخار ہو گیا لاسٹ ایوننگ گزشتہ شام کو دا ڈاکٹر ہیز ڈائگنوسٹ اٹ ایز اے کیس آف فوڈ پوائزنگ یعنی ڈاکٹر نے اس کی تشخیص کیا کی کہ مجھے فوڈ پوائزنگ ہو گئی ہے آئی کوڈنٹ سلیپ دا ہول نائٹ بیکاز آف وامیٹنگ یعنی میں پوری رات نہ سو سکا الٹیوں کی وجہ سے وامٹ کی وجہ سے آئی فیل ویری سک میں نے بہت زیادہ میں بیزار ہوں اس وقت کائنڈلی گرانٹ می لیو اور فور ڈیز یعنی دیکھنے پہلے آپ نے اپنی بیماری کا ڈسکرائب کیا کہ آپ کو کیسے ہوئی پھر آپ نے بتایا کہ ڈاکٹر نے آپ کو کیا تشخیص کی ہے آپ کی یا میڈیسن کا یہاں پہ
एंड देन क्लोजिंग वर्ड्स योर्स ओबीडियंटली कॉमा एक्स वाई जी यहाँ पे अगर आप रियल लाइफ में लिख रहे हैं फिर तो आप यहाँ पे नेम लिखेंगे अगर सपोज है फिर सिंपल यहाँ पे आप एक्स वाई जी लिख देंगे एंड देन ये रोल नंबर उसी तरह बात आ गई हमारी जो हमने पहले कर चुके हैं कि ये आपकी पोजीशन और डेट है लेकिन अगर आप रियल लिखेंगे फिर आपने लिखनी है एग्जामिनेशन में नहीं लिखनी तो इसलिए इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं सिंपल अब हमारी अप्लीकेशन इतनी बनती है फॉर एग्जामिनेशन एंड फॉर स्कूल टेस्ट यानी एग्जामिनेशन के लिए और स्कूल के जितने भी आपके टेस्ट हैं पर्चा जात हैं उनके लिए स्टूडेंट्स ये हमने देखी कि एप्लीकेशन आज कैसे लिखते हैं हमने इसके पार्ट्स को डिस्कस किया जो ये एट है टाइटल एड्रेस सेल्यूटेशन बॉडी सब्सक्रिप्शन सिग्नेचर योर पोजीशन एंड देन डेट और ये हमने जो हम स्कूल्स या कॉलेजेस वगैरह के लिए लिखते हैं एग्जामिनेशन के लिए लिखते हैं हमने इसको देखा अब आपने क्या करना है फॉर अंडरस्टैंडिंग अब आपने ट्राई करनी है कि कम अज़ कम ऑलमोस्ट आपने फर्स्ट टाइम तो ये तमाम जो पैटर्न है इसको देख के लिख लें फिर आप इसको जबानी याद कर करना ये जो आपको मेन चीज़ है ना ये आपको पता होनी चाहिए कि इस फर्स्ट पार्ट का क्या नेम है सेकंड का क्या नेम है थर्ड का क्या नेम है एंड देन बॉडी क्या और कैसी होती है ना अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो इन बातों को आपको पता हो अपनी नेक्स्ट क्लासेज के लिए एंड उसके बाद अप्लीकेशन को आप प्रोवाइड करें देखें तमाम इसका पैटर्न इसको आप समझें तो इन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा और अगेन मैं कहता हूँ अगर आपने वीडियो हमारी लेटर्स की नहीं देखी तो अभी आपकी वीडियो के एंड पे लेफ्ट साइड पर स्क्रीन के ना आपको वीडियो एक लिस्ट शो होगी जिसमें आपका वो लेटर की वीडियो है इसको देख लीजिएगा एंड जैसे आपको पता है कि हम ये जो चैनल है आपका रौनक दान तारी के नाम से यूट्यूब पे इसमें हम जो आपकी इंग्लिश ए की बुक है लाइक और क्लासेस की लाइक मिडल एंड देन मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन उनको भी हम डिस्कस करते हैं तो अगर आपने देखनी है तो अभी आपको एक लिस्ट शो होगी स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर वीडियो के एंड पे उस पर क्लिक करके आप उस को भी चेक कर सकते हैं एंड इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आल्सो क्लिक दैट बेल बटन यानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल बटन को क्लिक करें आप ताकि नेक्स्ट टाइम जितनी भी जो आपके लिए इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनेंगी वो आपको सबसे पहले और फ्री में देखने के लिए मिल जाएंगी उससे इन आपकी जितनी भी लर्निंग है उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा यहाँ पर जो आपके बटन आ रहा है सब्सक्राइब का इस पर क्लिक करके आप फ़ौरन सब्सक्राइब कर सकते हैं या आप यूट्यूब पर विजिट कीजिए स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा लाइक हमने सुना कि इलम की दौलत बांटने से बढ़ती है काम नहीं होती इसलिए स्टूडेंट्स आप इसको शेयर करेंगे उनका भी बहुत इसमें फ़ायदा होगा जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं आपके सिबलिंग्स हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आपके रेलेटिव हैं उनके साथ लाजमी इसको शेयर कीजिएगा सो स्टूडेंट्स थैंक्स ए लॉट जजाकल्ला